हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकॉनमी फर्स्ट चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं और जिसने नहीं देखा है प्लीज वॉच द वीडियो नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियन इकॉनमी फ्रॉम 1950 टू 1990 1950 से लेके 1990 के बीच में जो जो पॉलिसीज आई उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एज वी ऑल लो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो पार्टी सत्ता में आई वो थी कांग्रेस और हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू तो जो पॉलिसी स्टार्टिंग में आई वो नेहरू जी के द्वारा आई और इन पॉलिसीज़ को जानने के लिए सबसे बेटर तरीका है उन्हीं के ज़माने को सुनना सो आम है टू टेक यू टू दैट टाइम पीरियड ऑफ नाइनटीन फिफ्टी टू नाइनटीन नाइन्टी और सुनते हैं जवाहरलाल नेहरू की ज़बानी कि क्या पॉलिसीज लाए वो हमारे देश के अंदर मैं जवाहरलाल नेहरू आप सभी का सन 1947, 1947 के आज़ाद भारत में स्वागत करता हूं। आज मेरे सामने कई सवाल हैं पहला कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाए कैपिटलिस्ट जो कि यूएस गवर्नमेंट फॉलो कर रहा है जहां पे जो लोग अपनी मर्जी सामान बनाते हैं ज़रूरत के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से खरीदते हैं गरीबों के बारे में नहीं सोचा जाता या फिर सोशल सिस्टम जो कि सोवियत यूनियन फॉलो कर रहा है जहाँ पर सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कोई प्राइवेट लैंड नहीं है क्या ये सिस्टम फॉलो करना ठीक रहेगा हिंदुस्तान के लिए काफ़ी कन्विंसिंग तो मुझे सोशलिस्ट ही लगता है काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने ये निर्णय लिया है कि हमारे इकॉनमी के लिए ना तो कैपिटलिस्ट ना ही सोशलिस्ट सिस्टम ठीक रहेगा बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्सड इकॉनमी सिस्टम फॉलो किया जाएगा क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेसी है तो हम किसी भी प्राइवेट इकॉनमी को आने से रोक नहीं सकते हैं तो बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर साथ में काम करेंगे और वो कहलाएगा मिक्स्ड इकॉनमी सिस्टम नेक्स्ट थिंग आई रिक्वायर इज अ प्लान व्हाट डज अ प्लान मीन प्लान का मतलब ये है कि हमारे रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना कि कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर अपने गोल्स को अचीव कर सके और हिंदुस्तान को एक बहुत अच्छे प्लानिंग सिस्टम की जरूरत है इसके लिए हमने बनाए हैं फाइव ईयर प्लान और सेटअप किया है प्लानिंग कमीशन को ये फाइव ईयर प्लानिंग सिस्टम लिया गया है सोवियत यूनियन से और ये एक पर्सपेक्टिव प्लानिंग को पूरा करेगा पर्सपेक्टिव प्लानिंग मतलब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल फॉर 20 इयर्स के लिए हमने कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए हैं पर्सपेक्टिव प्लान बनाए हैं जिनको ये फाइव फाइव ईयर के प्लान पूरा करेंगे वो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं ग्रोथ इक्विटी सेल्फ रिलायंस एंड मॉडर्नाइजेशन ना फर्स्ट ऑफ ऑल लेट टॉक अबाउट ग्रोथ ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री इन इट सेल्फ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक और इंक्रीज इन द साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसज ऑफ कैपिटल स्टॉक फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सर्विसज ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एक्सेट्रा मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है ठीक है ठीक है आसान शब्दों में समझते हैं जी डी का मतलब क्या है कि मार्केट वैल्यू क्या है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं इकॉनमी के अंदर इसे केक की तरह समझो घर के अंदर आपके जितना छोटा केक बनेगा उतने ही कम लोगों को मिलेगा लेकिन अगर आप केक बड़ा बनाओगे तो लोगों को ज़्यादा मिलने के चांसेस है वैसे अगर जी ज़्यादा बढ़ेगी हमारी तो अमीर को भी मिलेगी और गरीब को भी मिलेगी और जी बनती है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के कॉम्बिनेशन से दैट इज सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन से तो ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है और ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाना जिससे ग्रोथ बढ़े वो होना बहुत ज़रूरी है इकॉनमी के अंदर ये है हमारा पहला गोल दूसरा हमारा गोल है मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी को लाना हमारे देश के अंदर हिंदुस्तान को बहुत ज़रूरत है नई टेक्नोलॉजी को हमारा फार्मर्स आज भी पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए उसे प्रोडक्शन कभी भी बढ़ाई नहीं जा सकती तो पहली चीज़ मॉडर्नाइजेशन के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ वी हैव टू चेंज आर सोशल आउटलुक हमारे हिंदुस्तान के सोचने का तरीका बदलना होगा आज भी हमारे हिंदुस्तान में केवल और केवल मेल सोसाइटी ही काम कर रहा है अगर हम लोग चाहते हैं देश डेवलप हो तो वीमेंस को भी आगे काम कराना होगा चाहे सर्विस सेक्टर हो चाहे कोई भी सेक्टर हो जितना वुमेन काम करेगी उतना ही मॉडर्नाइजेशन भी बढ़ेगा जो हमारा तीसरा गोल है वो है सेल्फ रिलायंस अभी तक हम डिपेंडेंट रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे सारा इंपोर्ट हमारा वहाँ से होता था चाहे कोई बड़ी मशीनरी हो या कोई छोटा सामान हो 
सारे फिनिश कोर्स बाहर से आते थे अब हमारे देश को डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है खुद के सामान पे। इम्पोर्ट्स को कम करना है और सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ाना है स्पेशली इन फूड ग्रेन्स में क्योंकि जितना बाहर का सामान मंगवाएंगे उतना ही बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस हमारे देश में बना रहेगा चौथा और आखिरी गोल जो कि परस्पेक्टिव प्लानिंग के अंदर है वो है इक्विटी ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए हम चाहे सेल्फ रिलायंस ले लें या ग्रोथ ले लें सब बेकार है अगर हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश में गरीबी को कम करना जो भी बेनिफिट हो रहा है वो अमीर को मिले और साथ ही साथ गरीबों को भी मिले ये बहुत ज़रूरी हो गया है हमारे देश के लिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी इज़ कि कैसे इंडस्ट्री और ट्रेड को अब डेवलप किया जाए इस चीज़ के लिए मेरी मदद करी मेरे खास दोस्त प्रसन्त चंद महानलॉबिस ने जिन्होंने सेकेंड फाइव ईयर प्लान बनाया और इंडस्ट्री को एक नई शेप दी आई पी आर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के तहत हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर को एक अहम रोल दिया प्राइवेट सेक्टर का रोल इस वक्त बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि अभी देश के पास इतना पैसा नहीं है जैसा कि आपने पढ़ा होगा पहले टिस्को कुछ कुछ मिल्स जूट मिल्स कॉटन टेक्सटाइल मिल्स ही आज हमारे देश में हैं और हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सिस्टम हैवी इंडस्ट्रियल बेस जिसके लिए हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करने का सोचा है पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करने का दूसरा कारण ये भी है कि अभी प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी डिमांड नहीं है कि वो चीज़ें बना सके और तीसरा कि सोशलिस्ट लाइन पे जो हम चल रहे हैं उसके अंदर पब्लिक सेक्टर का रोल ज़्यादा होना चाहिए आई पी के तहत अगर आपने कोई नई इंडस्ट्री बनानी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है और दूसरा अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो भी आपको लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में भी इंडस्ट्री सेटअप हो सके और साथ ही साथ ऐसा ना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करा जाएगा लेकिन गवर्नमेंट के कंट्रोल के साथ आई पी आर रेजोल्यूशन नाइन फिफ्टी सिक्स इज़ क्लासीफाइड इन टू थ्री कैटेगरीज पहली कैटेगरी स्टेट ओन जहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज जो सेटअप की जाएंगी वो कम्प्लीटली पब्लिक सेक्टर के अंडर होंगी दूसरी जिसके अंदर रोल जो है मेनली पब्लिक सेक्टर का ही होगा इनिशियली स्टार्टिंग पब्लिक सेक्टर करेगी बट अपना इनपुट अपना कुछ अमाउंट ऑफ इनपुट प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड कर सकता है और तीसरी इंडस्ट्रीज ओपन की गई थी प्राइवेट सेक्टर के लिए नेक्स्ट चीज़ जो हम लाए हैं वो है प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है पहला रीज़न उसके लिए कि एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है रादर देन लार्ज स्केल इंडस्ट्री और दूसरा रूरल डेवलपमेंट तब होगा जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रमोट की जाएंगी इसके लिए हमने एक स्पेशल कमेटी बनाई है जिसका नाम है कारवे कमेटी इन 1955। स्टेप्स टेकन बाय द कारवे कमेटी आर सबसे पहली चीज़ कुछ प्रोडक्ट्स को हमने रिजर्व किया गया है केवल और केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए ताकि उन्हें लार्जर इंडस्ट्री से कॉम्पिटिशन ना फेस करना पड़े दूसरी चीज़ एक्साइज ड्यूटी बहुत कम कर दी गई है कंसेशंस प्रोवाइड किए गए हैं और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले लोग लोन ले सकते हैं नेक्स्ट पॉलिसी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ट्रेड पॉलिसी ट्रेड में हमने मेनली फॉलो किया है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन यानी कि इम्पोर्ट्स को जितना ज़्यादा सब्सिट्यूट किया जा सके हमारे घर के प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट से इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए हमने दो चीज़ें फॉलो की है एक टैरफ और एक कोटा टैरफ एक तरीके का टैक्स है जो इम्पोर्ट्स के हुए आइटम्स पर लगता है यानी कि अगर कोई बाहर से सामान आ रहा है सौ रुपये का सामान है उस पर अगर आपने 20 परसेंट टैक्स लगा दिया तो वो चीज़ हो जाएगी 120 सौ रुपये की और महंगा सामान हम खरीदना पसंद नहीं करते तो इससे क्या होगा कि बाहर का सामान महंगा हो जाएगा और हम बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल कम करेंगे दूसरा तरीका हमने इस्तेमाल किया है वो है कोटा कोटा मतलब अमाउंट को स्पेसिफाई कर देना फिक्स कर देना कि इतना ही क्वान्टी का सामान आप हमारे देश में ला सकते हैं जैसे सौ किलो की लिमिट लगा दी उससे ज़्यादा सामान बाहर से नहीं आ सकता इन पॉलिसी को लाने के पीछे हमारे दो मकसद हैं पहला कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को बाहरी कंपटीशन ना फेस करना पड़े क्योंकि अभी हमारी खुद की इंडस्ट्रीज़ ही डेवलप नहीं हुई हैं और दूसरा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है कहीं लग्जरी आइटम बाहर से मंगाने में ही ना खर्च हो जाए इसलिए हम लोगों ने इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन की पॉलिसी को अपनाया है इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी बनाई गई पॉलिसीज़ जिसका कंक्लूजन करेंगे आप लोग कि कितना मैं सफल रहा और कितना असफल थैंक यू सो मच नेहरू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि क्या क्या पॉलिसीज आई थी 1950 टू 1990 के बीच में इन इंडस्ट्री एंड ट्रेड 
और अब एक मेजर पॉलिसी बच रही है हमारे पास दैट इज एग्रीकल्चर पॉलिसी जो कि आई थी 1960s के अंदर और उस वक्त सरकार थी इंदिरा गांधी की वो समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में और जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सो फॉर दैट स्टे ट्यून स्टे विद दस एंड वी आर गोइंग टू सी द एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फो गेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब Bye bye